Se você joga de atirador no Honor of Kings, a primeira coisa que você vai fazer antes de sair da base é comprar a bota e logo depois você vai vender passando um pouquinho aqui da sua torre, tá? Essa é a mecânica mais básica, mas que todos os jogadores de alto nível fazem no jogo, e é claro que tem motivo para isso. Quando você compra a bota, você ganha um move speed para sair da base, né? Você sai um pouco mais rápido. Por você andar mais passos no mapa, por você andar mais rápido, consequentemente você vai chegar na torre na, na wave primeiro. E chegando na rota primeiro, você vai poder tomar a sua primeira decisão. Às vezes acertar a primeira skill no adversário, que não vai ter feito isso, vai estar tá todo lerdo. Ou então você pegar as moitas primeiro. Enfim, chegar mais rápido na rota vai te dar mais opções de jogo. E isso dá uma baita vantagem. É por isso que os jogadores de alto nível sempre fazem esse tipo de mecânica. E quem não faz isso, fica em desvantagem, tá? Mas fica tranquilo que essa é apenas a primeira coisa que você vai aprender nesse vídeo aqui. De várias outras decisões que você tem que tomar no jogo. E eu vou te ensinar todas elas aqui. Então, ó, já deixa aquele like para fortalecer. Se inscreve no canal se não for inscrito. E let's bora! E a segunda decisão que você vai tomar, na verdade, essa não seria nem a segunda, seria a 1.5. É se você vai acompanhar as lives que a gente faz todos os dias aqui no YouTube, na Twitch, a partir das 18 horas. Às vezes começa um pouquinho mais cedo, 4, 5 da tarde. Fica ligado nesses horários que, além de dicas, você pode trocar ideia, ver gameplay na prática, mas também fazer suas perguntas. Você ainda pode ganhar skins. Eu coloco na, na Twitch lá várias skins para vocês resgatarem por semana, mais de 10 skins. Então o convite está feito. Se você quiser colar na Twitch, link está fixado aí embaixo. Se você quiser ficar nas lives aqui do YouTube mesmo, são as mesmas, não tem problema nenhum. É só se inscrever aqui no canal e ficar ligado quando começar. E a segunda decisão que você vai ter que tomar antes de chegar na rota é analisar a matchup. É claro, isso você pode fazer lá no draft. Enquanto você está selecionando os heróis, você já sabe quem você vai enfrentar e você pode já tomar essa decisão. Mas caso você não tenha feito isso, aproveita para fazer nesse intervalo aqui, enquanto você está percorrendo as torres. Porque aqui você vai ter que decidir qual item você vai comprar com base na sua matchup, com base no seu enfrentamento, né? Qual é o ADC adversário que você vai enfrentar? Geralmente, eu vou falar para vocês, tudo que eu falar nesse vídeo aqui vai acabar sendo situacional, porque esse não é um jogo individual. Não adianta eu te falar, faz isso todas as vezes, porque você tem que agir muitas vezes conforme o que o seu time está fazendo e o que o time adversário está fazendo. É por isso que você não pode tirar o olho do minimapa, tá? O minimapa vai determinar grande parte das suas decisões. Então, tudo acaba sendo situacional. Mas eu vou te dizer aqui os exemplos mais gerais. Então, que, quais são os itens mais comuns que você vai fazer? Geralmente, ou a espada de ferro, ou a daga, ou então você vai fazer o item de defesa física. Poderia fazer o item de defesa mágico, mas a gente não tem muitos atiradores de dano mágico no jogo. Atualmente só tem a Irin. A Irin é muito fraca na rota, então não tem porquê, na maioria das vezes, você fazer um item de resistência mágica contra ela. Mas geralmente, a espada de ferro e a adaga são itens mais ofensivos, itens que você vai mais para trocação, você vai mais para o X1. Você vai conseguir limpar as rotas mais fácil e também ter mais dano ali para tirar o X1 ou às vezes o 2v2, né? Dependendo de onde o suporte começar. Depende muito do herói. Vou dar um exemplo aqui. Se você tá jogando de Gong, é comum que você faça a daga. Se você tá jogando com Marco Polo, você sempre vai fazer a daga, né? Não faz sentido você fazer outro item inicial. Você pode fazer a espada de ferro para alguns heróis com sorte. É um exemplo muito claro disso, porque às vezes você vai querer fazer a lâmina eterna. Geralmente é o primeiro item que você faz para ela, para com sorte DPS. Então, eu particularmente gosto de começar com esse item aqui, a espada da tempestade. Então eu já começo com a espada pequena, vou para a espada maior e aí depois eu faço a bota. Ou então você vai fazer a capa defensiva por aquela questão de você de repente estar tá numa matchup muito ruim. Vou dar outro exemplo aqui, quando você está jogando contra Rui ou Juiz. São heróis que se baseiam muito no ataque básico, nível 1 e nível 2 deles são muito fortes por conta do ataque básico. Então fazer essa capa aqui pode ser bem interessante contra eles, pode te anular um pouco desse dano que você vai tomar. E dependendo do herói que você tiver, ainda assim, garantir dano, garantir ali um pouco mais nas suas habilidades, tá? E a minha segunda grande dica para você decidir é em relação às botas. Atualmente no Rock, você compra uma bota e depois de 5 minutos você pode trocar por outra. Isso aqui abre várias opções para você ter uma bota para fase de rotas, que é o que a gente está explicando aqui nesse vídeo, e uma bota para as lutas, né? Para o decorrer do jogo, para você escolher uma bota que seja mais adequada. Então, muitas vezes você vai querer começar com a bota da destreza, então você já vai começar com a daga. Ou então, você vai começar com a bota da fortitude e é por isso que você vai começar com essa capazinha aqui. Isso é uma outra dica, né? Você pode se basear na bota que você quer fazer e aí, com isso, tomar a decisão de qual item inicial fazer. A, a espada, ela já não te dá nenhum atributo para você fazer bota. Então, aqui seria para você ruxar um outro item, como, por exemplo, essa daqui que eu falei para vocês. Então, de novo, depende muito do que você está fazendo, depende muito do que você quer fazer no jogo, mas essa é um geralzão aí para você decidir qual o melhor item para a rota, e é claro que isso aqui vai determinar muito o próximo passo. E esse próximo passo, né, a terceira decisão que você vai tomar é, você vai puxar a rota, você vai coletar a rota, ou você vai trocar no nível 1. 
Imagina aqui que eu tô no nível 1, é claro, eu tô no modo treino aqui, então não tem como simular tudo, mas quando você chega na rota, você tá nível 1, o adversário também nível 1, você vai ter que tomar uma dessas três decisões. É até que meio fácil de entender, só que algumas vai depender de alguns fatores aí. Quando que você vai escolher trocar no nível 1? Simples, quando você tiver o nível 1 mais forte que o cara. Então se você tem um nível 1 que você ganha dele, você pode sim escolher uma trocação do X1 para tirar o máximo de vida dele e ficar com a wave para você, ficar com, a, com as tropas para você. Só que isso também depende de algumas coisas. Ah, maquinário, quando que eu sei se meu nível 1 é mais forte que o do cara? Não, não tem muito o que te falar, né? isso aqui é, é noção de jogo. Quanto mais você vai jogando, mais você vai testando e entendendo quem ganha nível 1 e quem perde nível 1. Isso depende das arcanas que você está usando, depende do item que você começou, que o adversário está usando, o item que ele começou, mas isso é mais feeling. Você vai jogando ali, você vai entendendo quem ganha nível 1 e quem não ganha. Às vezes até no feeling mesmo você percebe ali pela força do, do cara no nível 1, da habilidade que ele começa, da habilidade que você tem. Por exemplo, um Mairin dificilmente vai ganhar de alguém no nível 1. Agora um Rui e um Juiz são muito fortes no nível 1 por conta do ataque básico. Então esse tipo de coisa você vai pegando no feeling e com o tempo você vai entendendo. Então se você ganha o nível 1, você pode escolher essa decisão, mas toma cuidado com uma coisa muito importante, tá? Antes de você tomar essa decisão do que, que você vai escolher aqui na rota e se você vai trocar com o cara, você precisa olhar o minimapa e ver onde o suporte começou. Só tem três lugares que o suporte geralmente começa. Top, mid ou bot. Top é só no alto nível, no high elo, quando tem uma jogada muito específica. Então você não vai ver isso acontecendo em 99% das vezes. Na maioria ele vai começar ou mid, que é o mais comum, ou então no bot. Se ele começar no mid, tranquilo, você já sabe que provavelmente você está sozinho na rota no 1v1 ali contra o atirador e aí você pode tomar uma boa decisão. Se ele não começar nem no mid nem no top, aí você liga aquele sinalzinho de alerta e fala, peraí, cadê o suporte? Não estou vendo no mid, não estou vendo no top, uh, ele pode estar invadindo minha selva, claro, mas putz, eu vou assumir que ele está na minha rota. E aí eu recomendo que você não troque no nível 1, a não ser que você tenha muita segurança, que mesmo se o suporte estiver lá, você vai conseguir sair de boa. Então, nesse caso, você vai jogar um pouco mais recuado, você não vai trocar no nível 1. Então, é importantíssimo que você olhe isso. Agora, se você decidiu trocar com ele nível 1, ótimo, porque você tem um nível 1 mais forte, e aí você pode pegar o Wave, entra um pouco já nesse conceito de puxar a Wave. Quando os dois estão no mais que o matchup, o que é mais que o matchup? É quando os dois têm vantagem ali, qualquer um pode ganhar do outro. Então, quem jogar melhor, quem acertar mais skill, ganha a troca. Aí você pode só puxar o wave, você pode dar uns tapas, o cara vai te dar uns tapas, aí vocês tentam puxar o wave, tenta pegar a pressão da rota. Isso depende bastante. Aliás, o conceito de puxar o wave, ele vai muito além disso. Ele vai depender também do que vocês têm pressão no mapa, para onde o seu time vai rotacionar. Só que isso acaba sendo um conceito muito mais raelo. Eu acho que nem vale a pena trazer muito nesse vídeo. A gente pode trazer essas coisas à parte aí nos outros guias que a gente vai fazer para atiradores também. Mas inicialmente, puxar o wave é algo bem comum nesse jogo. Você vai ver bastante gente fazendo principalmente se você não perde a troca no nível 1, né? não tem como você puxar o wave se você perde essa troca, senão o cara vai ter pressão em você. E quando que você coleta o wave? Quando simplesmente você não tem pressão. Então vamos dizer que você está um V2 na rota, e tem o suporte e o ADC aqui, você só vai poder jogar recuado coletando a wave. Ou se você perde o nível 1, você também vai ter que jogar um pouco mais recuado, porque você não quer puxar o wave em troca da sua vida. né? Para você ficar meia life ali, para ter puxado a wave, geralmente não vale muito a pena, porque você vai ter que recuar, não vai conseguir jogar mais a rota direito. Depois do nível 1, a quarta decisão que você vai ter que tomar é qual campo na sequência você vai fazer. E aí você tem três opções. Você tem a sua fênix, você tem o campo, o pequeno do time adversário e o pequeno do seu time. Essas são as três opções iniciais. E aí, eu vou te dizer assim, claro, tudo aqui vai depender do que seu time fez, de como foi seu nível 1, para onde que seu mid está rotacionando, mas vou te dar um geralzão aqui para você não ficar perdido, você não achar tudo, ah, pô, o que eu faço então? Vou ter que sempre analisar um monte de coisa? Vai. Mas dá para você ter uma ideia legal. O melhor dos mundos é você fazer o pequeno dos caras, tá? É uma questão muito básica. Pensa que esse campo é um campo deles, esse é um campo seu e esse é um campo questionar, contestável, né? É um campo que vocês vão batalhar. Tirar o recurso dos caras seria o melhor dos mundos, porque você pode voltar e brigar no, no contestável e depois fazer o seu safe. Então, o melhor dos mundos é fazer isso aqui. Só que isso vai depender se você tem pressão na rota, se você tem pressão no atirador dos caras e principalmente para onde seu time está rotacionando. Se o mid e sup rotacionaram para você, pô, show de bola, você vai ter três caras fazendo isso aqui ou eles no mínimo dando um coverzinho. Maravilha. Se eles subiram, se eles puxaram o wave do mid e foram lá pro top, ou ficaram parados no mid igual batata, pô, fazer essa play fica um pouco mais arriscada, porque às vezes o time adversário puxou a rota primeiro, tá descendo, e aí tu tá aqui todo moscando fazendo isso aqui, aparece o mid, sup, e o ADC dos caras, e tu não consegue nem sair, não faz o objetivo e ainda morre. Aí você vai pra segunda opção, que seria fazer a Fênix. Se você puxou a rota e colocou os minions ali embaixo da torre, e ele, o cara tá tendo que farmar, você já começa a Fênix, e você tenta garantir ela o mais rápido possível. Se ele entrar aqui para te bater, você vai estar numa fog, então você pode bater nele e entrar na moita. Você vai ter algumas vantagenzinhas para depois fazer a Fênix com tranquilidade. Então esse seria o segundo melhor cenário, vamos dizer assim. 
Em alguns casos, você vai começar pela Fênix. A Gong, por exemplo, é um herói que pode começar com a, pela Fênix, né? No nível 1 mesmo, por conta dessa segunda habilidade aqui. Ela cancela qualquer projétil. Então, dificilmente algum ADC consegue contestar ela. E aí você começa na Fênix, já pega nível 2 aqui no primeiro minion da Wave e vai pra cima do cara. Mas é praticamente só a Gong que consegue fazer isso com tranquilidade. Então, não, né? por isso que eu nem expliquei muito nesse vídeo. Porque é uma coisa muito particular do herói. Se você conseguiu fazer essa Fênix aqui, maravilha. Seria a segunda melhor opção. Se você não consegue fazer isso aqui, e nem a Fênix, porque, sei lá, o cara tem vantagem no, no X1, porque ele puxou a rota primeiro, ou porque você tá sozinho na rota contra dois, aí você vem pra terceira opção, que é fazer o seu pequeno. Mas isso também depende. Às vezes seu jungle já vai ter feito esse pequeno aqui, porque faz parte do perfil dele, né? Faz parte fazer esse campo. Então você talvez não tenha ele. Ou então o time adversário já tá descendo e eles vão contestar isso aqui. Não faz sentido você começar a fazer o campo e depois ele só dá lixo para os caras chegarem aqui e pegarem um campo de graça. Então isso não faz sentido também. De novo, você vai ter que avaliar o que, que tá acontecendo. Mas caso você não tenha pressão na rota, você tenha puxado a wave e o cara tenha ido para a Fênix, você pode começar isso aqui, que é uma forma de você minimizar o prejuízo. Quem faz a Fênix vai estar tá em vantagem na rota, óbvio. Quem fizer o campo do adversário vai estar tá em vantagem na rota. Mas no pior dos cenários, pelo menos, você consegue garantir o seu campo aqui e tá pago. Depois de decidir quais campos você vai fazer, aí já não tem muito segredo, porque as coisas se repetem, né? Você vai sempre priorizar as tropas, sempre que você possível. Você não vai deixar de pegar um campo aqui e deixar as tropas morrerem e ser executadas pela torre, isso não existe. Então, tropa é sempre a prioridade. E depois os campos vão resetando, a Fênix vai nascer a cada um minuto, enfim. Você vai ter sempre os tempos aí e vai fazendo as mesmas coisas, tomando as melhores decisões com base no que está acontecendo na partida. A única coisa que você tem que ficar ligado é naquele famoso gank do in 30, do in 20 a 1 e 30, que é o tempo dos jungles terminarem o PF dele. Então, jungles que clinam muito rápido terminam em 1 e 20, alguns jungles que clinam um pouco mais devagar terminam no, mais ou menos no i 30. Então, é o tempo do jungle adversário dar um gank. Ou ele vai gankar o bot, ou ele vai gankar top. Dificilmente ele vai gankar mid nesse 1 e 30. Bateu 1 e 20 no relógio ali, você já tem que olhar e falar, opa, aonde que tá o jungle? Fica olhando o minimapa. Fica um pouco mais ligado na sua rota. Se teu time tá jogando pra você, tá tranquilo, não tem problema. Mas se teu time estiver jogando pra cima ou ninguém nem tiver chegado perto da sua rota, esquece, fica mais ligado, dá uma recuada, espera o jungle aparecer no mapa. Se ele aparecer em outro lugar, aí você fica mais livre pra fazer o que você quiser. Se ele não aparecer em lugar nenhum, assuma que ele tá na sua rota e aí você dá uma segurada pra você não morrer nesse gank, porque vai te azedar muito o game. E aí a última decisão que você vai tomar durante a fase de rotas, que costuma durar ali até os 4, 6, 8 minutos, depende da partida, o mais comum é que ela dure de 4 a 6 minutos, só que dependendo de alguns jogos aí vai durar até 8, depende do elo que você tá, depende do que aconteceu na partida, às vezes vai até acabar antes de 4 minutos, é se você rotaciona pro mid ou não. E aqui também é complicado de eu te dizer, tipo, rotacione pro mid sempre que você que acontecer tal coisa, porque não funciona bem assim. Depende de novo, depende de tudo que está acontecendo com o seu time e o time adversário. Mas vou tentar te dar aqui as duas situações que eu mais gosto de rotacionar para o mid. Se você tem pressão na rota, você puxou a sua rota e tem pressão de rio, você pode sim ir para o mid, principalmente se o mid for um mid mais suporte, né? um maguinho ali que não precisa de recurso, tipo Zoyu, GL, desses heróis que vão dar mais suporte nas lutas, né? não é um Gamô, não é uma Mai, heróis que precisam de recurso para carregar o game, você pode sim puxar a, a sua wave, vir pelo rio e bater na wave aqui do mid, puxar mais rápido, liberar o seu time, caso vocês tenham pressão no rio. O que é pressão no rio? É vocês terem, você ter a segurança de que seu time está naquela região do rio ou que vocês têm pelo, que você não vai chegar no rio e vai cruzar com o jungle adversário, com o mid adversário, com o super adversário. Não faz sentido nenhum você sair do seu bot para vir aqui e morrer porque tá todo mundo parado numa moita, né? Então, se você tem pressão no rio e principalmente se você tem mobilidade. Gong, Marco Polo, Lady Sun são heróis que conseguem vir no mid e voltar a tempo no bot para farmar o wave. Também não faz sentido você sair do bot, pegar uma wave do mid e deixar sua wave aqui sendo executada para a torre, né? Pelo amor de Deus, por que, que você faria isso? Então, nesse caso, esquece, você não vai fazer isso em hipótese alguma, mas se você tem pressão no rio e se você tem mobilidade suficiente para ir mid e voltar, às vezes, não é toda hora, às vezes você pode tomar essa decisão sim de ir para o mid e voltar para o bot, até porque você pega um pouco mais de recurso e se seu mid adversário não precisar tanto de recurso assim, isso não é ruim. Agora, o segundo conceito, esse aqui é um pouco mais avançado. Vamos dizer que você puxou a sua rota ou que você está defendendo lá embaixo da torre, enfim, que você limpou os seus minions aqui. E aí o seu time está fazendo uma play lá no top. Então todo mundo, jungle, mid, sup, todo mundo foi lá para o top ou foi brigar na jungle, no headside adversário, ou foi brigar em outro lugar muito distante do seu. Aí no Rock só existem duas coisas que podem acontecer. Ou o time adversário dá match na play e briga 4v4 lá em cima, 3v4, enfim, rola uma briga generalizada lá em cima, ou então... Eles não vão para cima e respondem na outra ponta do mapa, que é o famoso cross-map. Isso daqui é o mais padrão. 
Então, se seu time fez uma play lá pro top, você já tem que ficar ligado. Você fala assim, tá, aonde que estão os caras? Tá de olho no minimapa. Se todo mundo apareceu lá, tá safe. Aí você pode decidir se você força a rota, se você tenta roubar algum campo da selva, aí fica a seu critério. Mas se ninguém apareceu na play lá de cima, se só tem um cara do time adversário lá em cima, dois caras, aí você pode assumir que rolou um crossmap e a play em você. Nesse caso, você dá uma guivada na torre, muitas vezes dá até uma guivada na wave e vai pra wave do mid. Você rota aqui pela parte de trás da selva, tá? É importante pra você não tomar uma playzinha aqui no rio, não faz sentido nenhum, senão você morre também. E aí você pega essa wave do mid. Primeiro que a wave do mid já é a mais importante, então ter a pressão dela é sempre legal. Segundo, que você tá numa região mais safe, aqui é mais difícil de você tomar a gank, querendo ou não, você pode se expor um pouco mais. E se a play era lá embaixo, tá tranquilo, os caras vão lá, pegam a torre, fazem o que eles querem, mas pelo menos você não morre e ainda garante o recurso que é farmar a torre do mid. Se você ficar lá embaixo paradão, você corre risco de morrer e ainda não vai poder farmar. Se você morrer e não farmar, aí é o pior dos mundos e não valeu a pena. E ainda tem uma terceira ponta, que é, caso o time adversário faça uma play no bot, ou então eles decidam fazer alguma play em você, o seu time tá mais perto. É muito mais fácil o seu time rotacionar do top, que é onde eles estavam fazendo a play pro mid, do que do top lá para baixo. Não faz sentido nenhum, tem que percorrer uma distância muito longa. Então, esse é um caso que sim, por defesa, você pode girar junto com o seu mapa, se aproximar um pouco do seu time e pegar a torre do mid, pegar os recursos do mid, caso esteja acontecendo isso. Então esse é um cenário que pode acontecer sim, isso que eu falei de você ir para o mid, mas tudo vai depender do que está acontecendo na partida. Então eu te dei dois exemplos gerais aqui, mas é claro, né? Tudo vai depender do que está acontecendo no jogo, nem sempre as coisas vão acontecer desse jeito. Fechou, família? Então é isso. Esse tutorial talvez tenha até ficado um pouco longo aí sobre fase de rotas, mas eu tenho certeza que daqui para frente você vai ser um ADC muito mais ligeiro. Se isso te ajudou, se você chegou até esse final do vídeo, pô, deixa aí embaixo nos comentários para eu saber, tá? Isso me ajuda demais, é muito importante. Então nos comentários, não esquece de deixar aquele like maroto, se inscrever no canal se não for inscrito. Muito obrigado pela sua presença, espero te ver em um próximo vídeo.